오랜만입니다. 네. 종종 기사를 통해 근황은 알고 있었습니다. 어머니는 얼마 전에 뵀습니다. 네. 태수 씨한테 곤란한 부탁을 했다고 하시더군요. 아, 별거 아닙니다. 그런 부탁 좀이 얼마든지. 이제부터는 태수 씨한테 어머니가 그런 부탁 못하게 하겠습니다. 태수 씨 이제 예전과 다른 거잘 압니다. 이제 처지가 바뀌었고 예전 2년 내세워 기대려던 사람한테 신물 났을 거라는 거잘 압니다. 아닙니다. 그래도 상준이 가족인데요. 상준 씨 죽고 제가 전화 한번 했었죠. 저희 가장 힘들 때 태수 씨한테 손 내밀었습니다. 그때 거절하신 분이 태수 씨예요. 태수 씨 그, 그건... 전 그때 이미 끊어진 인연이 다 했습니다. 태수 씨가 그 일을 아직도 마음에 품고 계신지 몰랐습니다. 그땐 회사가 부도 직전이라 제가 너무 정신이 없었던 거잘 아시지 않습니까? 그게 염치 없어서라도 태수 씨한테 더 이상 기댈 순 없다고 봐요. 서로 지난 과거라 생각하고 여기서 더 이상 엮이지 않았으면 해요. 진정 저희 집안하고 연을 끊으신 생각이십니까? 예, 여보세요? 네. 회장님이요? 은수야! 엄마! 못 찍었니? 아, 공모전 때문에 스케치할 때 도움될까 싶어서. 공모전이 언제야? 한달 뒤. 근데 엄마 이렇게 나와도 돼? 어, 사장님한테 얘기했어. 그러다 잘린다, 엄마. 괜찮아. <웃음> 근데 왜 보자 그랬어? 맛있는 거 사주려고. 진짜? <웃음> 가자, 가자, 가자! <웃음> 회장님. 김주환 사원 대기 중입니다. 어, 들어오라 그래. 네. 응, 왔어. 이리 와, 앉지. 갑자기 불러서 놀랬지? 네, 회장님. 응. 뭐 편하게 있으라고 해봤자 편하지 않을 테니까 그 말은 생략하고 빨리 본권만 얘기하고 보내주는 게 편하겠지? 아닙니다. 편합니다. 회장 앞에서 편해? 신입사원이? 아닙니다. 불편합니다. <웃음> 이 친구 이거 심하게 솔직하구만. <웃음> 에이, 안 그래도 한 부르고 싶었어. 네? 이 회장실이라는 게 말이야. 어차피 남들 인식이 쉽게 바뀌질 않아. 그냥 차라리 회장하고 친하다고 낙인 찍히는 게 
더 편할 수도 있어. 그럼 뭐 핑계고 자네 부른 이유는 현도 잘하고 있나? 네, 잘하고 있습니다. 그래, 그럼 다행이고 현도 좀잘 살펴줘. 상준이하고 자네 어머니가 나 살펴줬듯이 말이야. 네, 회장님. 어머니 잘 계시지? 네, 잘 계십니다. 음, 어머니 언제 한 뵈야 되는데 내가 못본 지가 너무 오래됐구만. 어머니께서 나 보고 싶다고 말씀 안 하셔? 말은 안 하시지만 뵙고 싶어 하실 겁니다. 제가 어머니께 말씀드려 볼까요? 음, 아니야, 아니야. 그냥 뭐 내가 따로 연락드리면 되니까 일부러 말할 필요 없고. 그래, 어이구, 업무 시간 너무 많이 뺏었네. 가서 일 봐. 네. 아들도 모르게 날 만나러 왔다. 이유가 뭐야? 다녀왔습니다. 넌 뭐야? 어떻게 이렇게 초보적인 실수를 해? 무슨 일이십니까? 무슨 일? 이거 보여? 네가 돌린 전단지? 말해봐. 최종 확인한 게 너야? 최종 확인이라뇨. 사인이라면 제가... 사인? 네가 뭔데 사인을 해? 네가 뭔데? 봐. 구매 금액에 10%를 상품으로 준다고 써 있어. 우리 상품 몰라? 기본이 1, 200이야. 어떻게 상품권으로 1, 20만 원씩 줘? 10% 아니었습니다. 누가 10%를 줘? 1%지, 1%! 우리 판축비 예산이 3억이야, 3억. 3억에 10배면 30억이야. 너 회사 말아먹으려고 작정했어? 네, 점주님. 뭔가 착오가 생긴 겁니다. 고객분들에게 배포하지 마세요. 저희 직원이 곧 수거할 겁니다. 네. 야! 저, 저, 저 도망치는 거 저거 뭐야, 저거! 김지현 씨! 같이 가요. 지금 전단지 수거하러 가는 거죠. 대리점 리스트를 보내주시면 최대한 수거하겠습니다. 팀장님은 모든 대리점에 전단지 배포 금지령을 내려주십시오. 엄마, 뭔일 있어? 해력에 있어서 부른 거지? 응, 음, 아니야. 우리 이쁜 운수, 맛있는 거 사주고 싶어서라니까? 그치, 그치. 내가 좀 이쁘긴 하지, 누구 딸인데? <웃음> 아, 내가 조금만 더 엄마 닮았으면 진짜 완전 미인이었을 텐데, 그치? <웃음> 음. 은수야, 너 디자인 그거 너 공부하는 거 어때? 에이, 전문대 나와도 충분해. 4년제 그런데 나와봤자 돈만 더 들어. 학원도 다니고 있는데 뭐. 에이, 역시 공부 때 부른 거였어. 공짜는 없다더니. 엄마도 먹어. 은수 먹어. 엄마 안 먹으면 나도 안 먹어. 응? <웃음> 빨리 먹어봐. 맛있지? <웃음> 엄마 해줄게, 요새. 응, 내가 잘 먹을게. 먹어, 진짜. 음, 맛있다, 맛있어. 말하자면, 야, 어, 그, 저희 전단지 일단 뿌리지 말아주세요. 지금 그거 배포하지 말아 주십시오. 네. 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 전단지 그러니까 드실 겁니다. 저, 저, 아, 예, 예. 아, 예, 감사합니다. 예, 예. 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 저희가 다시 인수할 테니까. 아니, 그러니까, 예, 예. 잠시만. 죄송합니다. 전단지 좀 회수해 가겠습니다. 네. 그 유민이가 연습실에 없던데 여기 왔었나? 유민이... 아, 그때 그 노래 부르던 분이요? 여기 바로 알아? 너 걔한테 관심 있지? 걔 오늘 여기 왔었지, 너? 아, 어, 안 왔어요. 걔 여기 오면 안 된다. 너 걔한테 피자 팔지 마. 걔 피자 알러지 있어. 큰일 나. 
나 현도. 야 바로 오는구만. 왜 바로바로 바로 확인을 안 해? 그 예인데. 남이사. 아 회사원이 이 시간에 회사 안 가도 돼요? 남이사. 이거 봐. 이렇게 오는 연락들은 바로바로 바로 받아줘야 된다고. 그게 예의야. 음. 네, 장현도입니다. 예? 아, 아주 회사 근처인데. 저도 가야 돼요. 뭐저 없어도 될거 그거. 알겠습니다. 바로 가겠습니다. 바쁘네요. 간다. 아, 저, 아, 죄송합니다. 전 단지 지금 회수해야 될것 같습니다. 네, 점장님. 지금 전단지 회사로 가겠습니다. 조금만 기다려 주십시오. 네, 팀장님. 마지막 대리점이에요. 지금까지는 회수했는데. 거의 회수했습니다, 팀장님. 72부 정도? 그게 어디야. 그나마 다행이네. 어, 수고했어. 어? 회수 다 맞췄대. 아, 그 대충 돈으로 좀 때우지 쪼잔들하게. 아유, 아유. 재인세 정도로만 손실 끝나겠네요. 그래도 그게 어디예요. 배포됐다고 생각하면 소름이 낫기 차요. 근데 우리 회사 대리점이 서울에 138개나 돼요? 네. 뭐 숫자만 맞네. 어, 백화점엔 하나밖에 진출 못했으면서. 아유. 아이고, 백... 빨리, 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 빨리 움직여, 빨리, 빨리! 아, 왜, 왜, 왜... 백화점이요? 백화점이 왜요, 대리님? 우리 회사 의료기가 올해 첫 백화점에 입주했어요. 네, 조금 전에 저희 고객들께 우판 배포했습니다. 아, 어찌어찌 넘어가나 싶더니만 기어이 일이 커지고 마는구만, 어? 한쪽은 근무 태만해 한쪽은 지 멋대로 사인하고 전단지 돌리고, 어? 둘다 징계 각오해, 어? 또 김지환 씨. 아, 진짜 이게 손실이 얼마야 도대체, 어? 전단지 인근 고객 3천 명한테 가서 3천 명. 최대 손실 금액이 1억 5천이라고, 어? 회사에 끼친 손실이 이게 얼마야? 전단지 하나 때문에 이게 무슨 거야? 답답해. 너 정말 답답해. 야, 어쩌다 사고를 친 거냐? 걸마한다고. 내 팀장한테 한마디 할까? 가만히 좀 있어. 야, 이럴 때 사주 아들 친구 쓰는 거지 언제 쓰게? 꽉 막혔어, 하여튼간. 아, 대체 뭔데? 아, 여차하면 내가 나서 준다니까? 정혜, 찾았나요? 혹시 무슨 일 생긴 건 아니죠? 너무 걱정 안 하셔도 됩니다. 출국했더군요. 다행이네요. 무슨 일 생긴 줄 알았어요. 별일 없을 테니까 이제 안심하셔도 됩니다. 감사합니다. 늘 폐만 끼치네요. 이게 무슨 일이라고요. 언니! 아, 나 왔어요. 아, 나 입맛 없어서 여기서 먹고 가려고. 저 이제 그만 가보겠습니다. 네. 예. 언니, 언니, 누구예요? 손님? 아, 저 손님 아니라 예전에 상준 씨와 같이 일하던 분이에요. 상준 오빠랑 일하던 분이에요? 와, 왕부티 난다. 뭐 먹을래요? 아무거나 주세요. 잠시만요. 이정의 행방 좀 찾아내나? 죄송합니다. 하지만 분명히 출국은 안한 상태니 곧 찾아낼 수 있을 겁니다. 미국에서 행적 좀 알아봐. 아, 돈 때문에 돌아온 건지 아니면 다른 이유가 있는 건지. 
네, 사모님. 무슨 오해를 그렇게 섭섭하게 하세요. 아유, 네, 사모님. 조만간 뵙게. 이거 옆에 내 성질머리하군. 이러니 박 회장이 매번 바람이지. 뭐또 거슬릴 일을 했어? 했습니다, 장 회장님. 장관 사모님 모시고 다니느라 박 회장 옆에 내 눈밖에 벗어났네요. 아이고, 알아서 잘좀 하지 그랬어. 한 번에 두 여자 비율을 어떻게 맞춰? 하기야. 나는 한 여자 비위도 못 맞추겠구만. 그래서 내가 당신 존경하잖아. 장태수 존경은 필요 없으니 박 회장 옆에 내안 봐도 될 방법이나 좀 강구해 봐요. 10년은 더 봐야 돼요, 앞으로. 10년이나? 당신 능력 있기나 해요? 언제까지 당신의 와이프 다른 여자들한테 굽신거리게 할 거예요? 당신이 굽실거리는 여자보다 당신한테 굽실거리는 여자가 더 많잖아. 그걸로 위안받고 살라고요? 다이아 반지면 위안되지 않겠어? 윗사람 앞에서 자랑도 못하는 다이아 반지 퍽도 위안되겠어. 어이구. 해! 해! 누구 하지 말라 그랬어? 어, 참. 하여튼 여자를 몰라. 윗사람 앞에서 더 비싼 백, 비싼 보석. 아예 착용 안 하는 게 비즈니스 기본이에요. 지긋지긋해. 장태수 와이프 너를. 내가 왜? 내가 뭐를? 다녀왔습니다. 어, 왔어? 생각 없어요, 어머니. 생각 없어도 먹어. 너 종일 굶은 얼굴이야. 아니에요. 저녁 먹고 들어와서 그래요. 그래도 먹어. 한 숟자라도. 난너 끼니는 꼭 챙겼으면 좋겠다. 한끼 놓치면 그밥 다시는 못 먹는 데잖아. 네, 먹을게요. 힘들지? 아니요. 신입사원인데요, 뭐. 시행착오도 겪고 야단도 맞고 다들 그러면서 배우는 걸요. 지환아. 네. 뭐든 하는 데까지 하면 돼. 그럼 다된 거야. 나중에 후회 안할 만큼 했다면 너 스스로 당당해도 돼. 네, 어머니. 김지한 씨, 무슨 일이에요? 새벽부터 죄송합니다. 백화점 저희 담당자 전화번호 좀 알려주세요. 지금 당장 확인할 게 있습니다. 김지한 씨, 그 일은 이미 끝난 걸로... 아직 아닙니다. 지금 손 놓으면 저 후회할 겁니다. 해보는 데까지 해보고 싶습니다. 이게 뭐니? 너무 심겁잖아. 엄마, 그쯤 하지. 진단서 냈으니까 더 이상 스트레스 받을 필요 없잖아. 그만 좀 해. 아, 어, 저거 봐, 저거 봐. 내가 일부러 스트레스 준다고 생각하는 거. 예, 박값하라는 게 그게 스트레스 주는 거니? 여간 하여튼 저런 거를 내가 공주처럼 떠받든 게 정상은 아니야, 그치? 그만 좀 해. 나 엄마 때문에 급성 스트레스 장애래. 미안하지도 않아? 이 기집애가 어디서 성질이야? 그만 좀 하지. 야, 안 그러는 먹잖아. 너는 그런 장애까지 얻은 나는. 딸 때문에 미친년 된 엄마는 이 세상에 나 하나밖에 없을 거야. 그럼 다 
다음 주부터 출근하는 걸로 하고 그 출입증 만들어야 되니까 아까 말한 서로들 제출하고요. 네, 열심히 하겠습니다. 우리 자리 봅시다. 네, 열심히 하겠습니다. 아, 맞다. 그 여배우 섭외 됐어? 그래도 잘될것 같아. 어, 우리 실시가 시청하는데? 아, 오늘까지 초가 안 나오고. 잘하세요저 아, 차장님. 어, 그래 마가자. 위에서 부르시는데요. 시킬 일이 있다. 아, 시킬 일이 있어? 세기은행입니다. 최고의 이유를 보장하는 세기은행입니다. 자, 저 최고의 이유를 보장하는 세기은행입니다. 고맙습니다. 자, 최고의 이유를 보장하는 세기은행입니다. 고맙습니다. 자, 최고의 이유를 보장하는 세기은행입니다. 어, 고생하십니다. 자, 최고의 이유를 보장하는 세기은행입니다. 아니, 아니, 어느 엄마. 어, 아니, 아니, 직함은 아직 차장님인데. 아, 본사로 간 거면 승진한 거지. 어? <웃음> 글쎄, 월급이 얼마나 올릴래나. <웃음> 그래, 알았어, 알았어, 선섭. 아, 내 간턱 쏘러 갈게. 어, 아, 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 아니, 아니. 지금 방금 우리 남편하고 비슷한 사람을 본것 같아서. 어? 그렇지, 그야 지금 본사에서 바쁘겠지, 뭐. <웃음> 오늘 다 돌리고 들어오라고 하네요. 이걸 오늘 내로 다? 부장님이 다 돌리기 전엔 들어오지 말라고. 아무튼 난 전달했어요. 자, 최고의 이윤을 보장하는 세계... 어, 내 정신 좀... 아, 나 집에 택배 올거 있는데... 여보... 나, 나, 당신 일해, 나, 나, 나 먼저 갈게. 선생님 사모님이시네요. 어, 괜찮으시라기에 제가 연락드렸어요. 괜찮죠, 사모님? 어, 그럼요. 
어서 오세요. 어머나, 사모님. 여기 계셨어요? 정 열사, 요즘 바쁘네요. 아, 무슨 말씀을요? 아, 사모님 근처에 계신 줄 알았으면 제가 먼저 연락드렸을 텐데요. 어디긴 어디예요? 당신 질색하는 청담동 우리 아지트예요. 왜? 돈 마음껏 쓰게 해줬으면 돈값 해야지. 네. 장태수 와이프로 누리는 값 오늘 치러야죠. 당신한테 전화 내가 멍청이죠? 접대 잘해. 내년 계약금까지 걸려 있어. 그것도 정도 것이죠. 박 회장 옆에 네 오늘 나를 잡고 왔다니까요. 어머 사모님. 아 사모님 어떻게 그렇게 점점 젊어지세요. 주름 하나 없으세요. 무슨 좋은 일 있으세요? 정 열사. 아부도 과하면 거슬리는 법이야. 아, 무슨 별 말씀을 그렇게 하세요. 서운해요. 서운할 거뭐 있어. 정 열사 계산 빠른 거다 아는데. 나보다 장관 사모님이 얻을 게더 많나 보지. 아니, 저 노후 생각하자고. 치, 걱정하지 마세요. 노후 준비 잘 해놨습니다, 지점장님. 그렇지? <웃음> 아무튼 야무진 거 우리 빈자식 따라갈 사람 없지. 응? 참, 응? 당신 아까 무슨 얘기 하려고 그랬어? 뭐, 뭐 기념하자며? 아, 그냥 우리 오민자식. 그동안 고생만 했구나 싶어서 내 입엔 털라고 그랬는데. <웃음> 어 됐어 이벤트도 좀 분위기 봐가면서 해. 엄마, 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 나 지금 어디 갔다 온줄 알아? 결정하면 말하려고 참았는데 놀라지 마. 나 오늘 방송국 갔다 왔어! 기획팀이 내가 뽑혔다고! 어? 엄마, 이거 봐. 엄마가 죽을 고생하면 뒷바라지 안 해도 내가 길 가니까 슬슬 풀리잖아. 엄마, 거기가 어떤 데인 줄 알아? 엄마가 좋아하는 유명 작가들 작품 내가 막 점검하고... 엄마, 안 좋아? 너 그거 꼭 해야 되겠어? 그냥 학교로 다시 가면 안 돼? 진짜 엄마하고는 말이 안 통해. 그래서 그 그림이 저한테 왔답니다. 아, 혹시 장 회장님이 뺏은 건 아닌지 괜히 미안하더라고요. 그야, 아, 처음부터 사모님 드리려고 매입한 거라. 뭐, 그렇다니 그런 거겠죠. 어, 여보. 아유, 안녕하세요. 안녕하세요. 당신 여기 어쩐 일이에요? 아, 당신 데리러 왔지. 오늘 늦는다고 말했잖아요. 
반지는? 응? 그, 그 반지 어디 갔어? 네? 아, 내가 골라서 그 반지 마음에 안 들어 내가 골라서? 당신 왜 이래요? 아 지금 껴. 끼라고요? 그래 그 반지 지금 껴. 그 사람 반지 빼지 말라니까 나와서 뭐 천여 행사 하려고 그래? <웃음> 말도 안 되는 소리 그만해요. <웃음> 저 이사모님 집사람 좀 데려가도 되겠습니까? 이 사람 오면 집에 들어가려니까 영 적적해서 이거. <웃음> <웃음> 참 편라시지 장 회장님도. <웃음> 그만하세요. 하여간 유별나게 귀찮게 하루 이틀 다니고. <웃음> 자. 아유 그럼. 즐거운 시간 되세요. 그럼 먼저 가겠습니다. 자, 아, 즐거운 시간 되십시오. 애처가라니까. 아, 부럽다. 아, 아유, 시원해. 아유, 며칠 밥안 먹어도 배고픈 줄 모르겠네요. 박 회장 옆에 내 얼굴 구겨지는 거 봤어요? 그렇게 좋아? 아유, 10년, 10년 어릇 했는데 그럼 안 좋아요. 어쩐 일이래? 내년 계약 포기했어요? 포기했어? 10년, 10년 으로 됐는데 이제 졸업할 때 됐잖아. 됐네요. 믿을 사람을 믿지. 뭐딴거 있죠? 없어. 뭐예요? 설마 박 회장 옆에 내보다 비우 맞추기 힘든 사람이에요? 아이 그런 거 아니라니까. 당신 그럼 나더 불안해요. 당신 내가 왜돈 버는지 알아? 당신이야 회사 키우는 맛에 돈 벌잖아요. 나도 그런 줄 알았어. 그런데 현도가 가르쳐주더만 내가 돈을 왜 버는지. 무엇이 인간 장태수를 업계 최고 능력자 장태수로 바꿨을까? 그건 바로 가족. 누구보다도 자식인 저라고 생각합니다. 그 녀석, 정신 좀 차리려나. 야, 내가 우리 엄마 얄미어서라도 꼭 성공한다. 어? 그때 가서 후회하고 사과해도 절대 용서 안할 거야. 야, 진짜야. 나 마음만 먹은 독한 여자라니까. 너그 소리 중학교 때부터 들었어. 일주일에 한 번은 했다. 야, 이번엔 다르다니까. 아, 이건 친엄마가 아니야. 야, 나 혹시 주워 온거 아니야? 사춘기도 아니고 주워 왔으면 뭐 어때, 우리 엄마인데. 야, 아니지. 친엄마 찾아가야지. 치, 너나 찾아가세요. 난 우리 엄마 옆에 딱 달라붙어 살 거다. 야, 근데 엄마 요새 나한테 비밀 생긴 거 같아. 엄마들한테 비밀이 어딨냐? 우리 엄마 봐라. 아주 다 오픈해. 속이 비치다 못해 투명하다니까. 그게 좋지. 우리 엄마 혼자만 쌓고 간다니까. 야, 그게 나. 우리 엄마는 자기에 있는 스트레스란 스트레스는 그냥 다 나한테 풀어. 넌 어. 진짜 남의 말 들을 자세가 안 됐어. 내말좀 들어주라. 응? 나 쌓여서 죽을 것 같다. 내일 첫 출근인데 출입증 생각하면서 좀 참아봐. 해. 근데 방송국 가면 배우들 사인 받아올 수 있어? 야, 야 말만 해. 어? 누구? 김연걸? 김연걸? 진짜 김연걸 사인 받을 수 있어? 콜. 야, 방송국 로비만 가면 탑스타들이 지천이야. 난 거기에 들어갈 수 있는 출입증을 쟁취한 사람이고. 기집애. <웃음> 친구 좋다는 게 뭐야? 뭐야? <웃음> 
어이 일찍 일찍 좀 다니지. 이거 아탕은 막 끓여갖고 파글파글 할때 먹어야 제 맛인데. 요거 내가 토실토실한 것만 넣어서 끓였어. 여기 유명란 아래 이거 뭐 단백질하고 비타민하고 그렇게 엄청 들었대잖아. 요거 요거 국물 좀 조금 마셔봐. 이거 어? 요거 내가 가다란 어퍼도 그냥 쫙 넣어가지고 입에 그냥 맛이 쫙쫙 붙어. <웃음> 아유 말하지 말고 일단 밥부터 보내니까 저기 그리고 이거 이거 두릅도 이거 초장이랑 묻혀서 이거 먹어봐 어, 세상에 이게 5천 원 아치래 5천 원 아치 세상에 이걸 어디서 땄길래 인자야 미안해, 여보. 내가 당신한테 그만두라고 그 말을 못하겠어. 그만두라고 해야 되는데 당장 때려치고 나오라고 해야 되는데 나 무서워. 당장 내 달부터 나갈 돈이 무서워서 당신한테 그만두라 소리나 못해 그런 주제에 곰곰이 생각해 보니까 내가 당신한테 해줄 수 있는 게 아무것도 없더라고 그래서 종일 생각했는데 내가 당신한테 해줄 수 있는 게밥 해주는 거밖에 없더라고. 밥 해주는 거 외에 내가 당신한테 해줄 수 있는 게 아무것도 없어. 밥이면 됐지. 사진은 많이 건졌냐? 응. 이야, 한은수 너 요즘 아주 열심히 다해. 그래 보여? 응. 한동안 디자인도 신경 안 쓰고 맥 없이 살더니. <웃음> 아니, 맥 없이 살아도 나쁘진 않은데. 너 때문이야. 내가 뭘? 너 보니까 나도 뭔가 해봐야 되겠다 싶어서. 어쩌면 나. 음. 미리 포기한 건 아닐까 싶더라. 꿈꿔봤자 힘드니까 미리 안될 거다 선 그어놓고 내 한계를 만들어버린 건 아닐까. 그래서 포트폴리오 내볼 생각도 안 하고 말이야. 선생님인 넌 안정적인 직장을 가진 부러운 친구였는데 지금의 넌 꿈을 찾아가는 부러운 친구야. 너 보면 나도 열심히 살아봐야지 싶더라. 한은수, 내가 김영걸 사인 꼭 받아준다. <웃음> 안 받기만 해봐. 아 받아줄게. 예쁜다. 어. 
사드리님. 신중하게 생각하지 않고 일을 진행하는 건 김지한 씨에게 도움되지 않습니다. 죄송합니다. 제가 대금 결제 영수증에 사인만 안 했어도. 그럼 인쇄소와 수수료 컨펌에 관한 통화를 한 적이 없어요? 수수료 컨펌 통화라뇨? 아, 글쎄 그건 대금 영수증이라니까. 그렇다면 컨펌 없이 인쇄를 했다는 사실 인정하는 겁니까? 무슨 소리야. 컨펌은 분명 받았는데. 사측에서는 컨펌을 준 일이 없습니다. 아, 하여간에 우리는 컨펌 받은 대로 인쇄했다니까. 이 여자 왜 자꾸 우겨? 지금 우기고 있는 건 인쇄소 측이죠. 이 전단지 때문에 회사가 얼마나 막대한 손해를 입게 생겼는지 아십니까? 이건 컨펌 없이 인쇄를 진행하고 저희 직원에게 넘겨준 인쇄소의 책임 소지가 분명히 있습니다. 아, 마음대로 해. 우린 컨펌 받은 증거가 있으니까. 네? 이런 일 한두 번도 아니고 컨펌 받으면 다 녹음해 둡니다. 원하면 내 녹음 파일 보내줄게. 정말 컨펌을 받았다는 거예요? 내가 지금 없는 얘기 지어내는 걸로 보여요? 나 그렇게 한가하지 않수다. 녹음 파일 보내주세요. 지금 당장. 어, 손주 대리님. 아 어디 갔었어요? 나 혼자... 어떻게 나만 보면 인상을 쓰시나, 우리 사수께서 아니면 뭐 저절로 인상이 써지나? 아유, 이러면 회사... 그 사실이요? 네. 컨펌 지시한 사람은 장현도 씨입니다. 아, 장현도 씨가 왜? 회사 일에 관심도 없는데. 서대리가 잘못한 거 아니야? 음성 녹음 파일 있습니다. 인쇄소에서 컨펌 받을 때 녹음했습니다. 거기 장현도 씨 목소리가 녹음되어 있습니다. 분명 장현도 씨예요. 달리의 계보를 잇는 작품이라서 그런지 다양한 해석과 상상을 가능케 하는 표현력이 있어요. 그래. 아유, 보기 참 좋구나. 어? 실험적인 언어로 재해석해서 환상적인 동화의 세계를 콜라보했다거나 할까? 음. <웃음> 아휴, 아휴, 보세요. 이 뷰티하고 필이 느껴지는 색감을요. 그래. 음, 색감이 아주 환상적이다. 음. 아, 그림은 소울과의 대화여야 하는데 요즘 천박하고 무식한 사람들은 그림을 하나의 돈벌이로 생각하는 게 아, 너무 슬퍼요. 맞아. 뭘 그렇게 다 돈으로 따지는지 요즘 사람들은 너무 상막해. 이 가방은 얼마 줬어? 이 가방은 한정판이에요. 가격으로 매길 수 없는 아이죠. 음, 걱정 마세요, 사모님. 도우미 하던 집에서 내일 돈 보낸다니까. 내일이면 내 밀린 월세까지 싹다 갚을게요. 아이고, 속고만 사셨나. 내일 월세 못 갚으면 내 발로 나간다니까. 네? 내 1년치 월세라 그런가 때깔이 곱네. 이게 VIP한테만 판다 이거지? 내 월세. 좀 이따 반품해야 되는데. 내 1년치 월세인데. 내 월세! 
아니 혼자 해요? 아 어쩐지 딱 맞춰 오고 싶더라. 아우 언니, 언니 일, 일하러 갈 사람이 또 무슨 부엌 일을 해? 내가 할게 내가. 아유 소, 손님이 뭘? 아이 저 언니 나 서운하게 왜 그런데? 내가 왜 손님이야 가족이지? 요즘도 엄마 언니한테 쌀쌀 맞죠? 아니야 요즘 아우 말안 해도 내가 다 알아요 걱정 말아요 <웃음> 내가 한 며칠 여기 있으면서 엄마 마음 좀 돌려놓을게 <웃음> 아우 고맙긴 아우 언니랑 나 사이에 언니 나만 믿어요 어 이거 여기다 두고 지금 네가 웬일이야? 아, 이건 왜 들고 와? 아, 엄마하고 언니하고 불편하잖아. 따로 먹어, 따로. 따로까지 먹어. 엄마, 엄마 속 터지지? 내가 다 알아, 엄마 속. 여우랑은 살아도 고마고는 못 살지. 언니 심성 착한 건다 아는데 언니가 그냥 곰이야? 백곰이지? 제가 심하게 우직하긴 하지. 맞아, 그게 사람 얼마나 속 터지게 하는데. 아유. 그래서 내가 왔잖아. 엄마, 이 봉하고 사느라 쉰내 나는 것 같더라. 엄마, 여기, 여기, 여기. 여기. 아유. 내가, 응? 내가 아니면 은 누가 엄마 속을 알아. 아, 아무래도 안 되겠다. 언니 때문에 엄마 속 터져 죽기 전에 내가 여기 있어야겠어. 뭐? 어디 있는다고? 아유 괜찮아요 괜찮아. 뭘또 미안해. 엄마 여기 굴비. 여기. 신분증 좀 보여주세요. 신분? 네, 신분증. 아. 아, 잘못 왔나 봐요. 죄송합니다. 네. 어, 안영주 씨. 네. 이 기회가 나고 대본 내일 모레까지 검토하세요. 이, 이렇게 만 내일 내일 모레까지요? 네. 이건 날조된 경위사입니다. 이렇게 넘어가 다들 좋게 해. 윈윈이잖아. 김지환 씨 혼자 모든 책임을 지고 징계받는데 윈윈이라고요? 전단지 돌린 건 김지환이야. 컨펌은 장윤도 씨가 했습니다. 그래서 까발려가지고 사주아들 징계받게 하자고? 이 회사 물려받은 사람이야. 네게 흠집내가지고 뭐 어쩌자고. 서들이 왜 이렇게 애사짐이 없어? 장윤도 씨도 알고 있습니까? 아는지 모르는지 잘 몰라. 알면 차라리 낫지. 김지환 씨 손해배상금은 대신 물어줄 거 아니야. 친구니까. 회장님 뜻이야. 모두한테 좋잖아. 응? 회장님 뜻이라고요? 아 그래. 그래 마무리. 자기 아들 징계받게 두겠어? 정말 회장님 뜻입니까? 틀림없어요? 뭐? 김지환 씨. 새벽부터 이번 일 해결하려고 서울 시내 곳곳에 뛰어다녔습니다. 모든 것이 자신의 실수라고 생각하고 책임지려고 최선을 다하고 있다고요. 그런 사람한테 다른 사람의 잘못까지 책임지라는 말 저는 도저히 못하겠습니다. 회장님은 제가 직접 찾아뵙겠습니다. 
야, 서대리! 당신 미쳤어? 어? 아, 그래서 회장님한테 당신 아들 징계 주라고 그 말을 꼭 하겠다는 거야? 그럼 김지한 씨 징계부터 철회하시죠. 누구라도 징계를 받을 사안이야. 그걸 왜죄 없는 사람이 받아야 합니까? 왜 죄가 없어? 사인, 사인 했잖아. 전단지 배포도. 결정에 대한 권한을 줄땐그 책임까지 지라는 뜻입니다. 실수든 아니든 컨펌을 내린 것은 장윤도 씨입니다. 그 책임을 지는 것도 장윤도 씨 본인입니다. 엄한 사람이 아니라. 이게 무슨 소리야? 두 사람 다 나한테 할 얘기가 많은 것 같은데. 회장님, 드릴 말씀이 있습니다. 따라와. 요즘 나의 작품? 오. 봐도 돼? 응. 김인갈 사인. 아, 맞다. 미안해. 나 오늘 너무 바빠가지고. 기집애. 찬난이니 봐줬다. 빨리 받아줘야 돼. 알았어. 김영걸이 그렇게 좋냐? 그럼. 지적이지. 키 크지. 잘생겼지. 딱내 얘기하네. 어, 엄마야. 요긴 또 웬일이세요? 키 크지, 지적이지, 잘생겼지. 딱 나네? 하긴 세상의 모든 여자들이 다 그런 이유로 날 좋아하지. 아. 손님, 주문할 거 아니면 나가주세요. 주문. 콜라 한 잔. 콜라의 주 원료가 뭔지 알아? 에? 콜라 원료. 이거. 아유, 이게... 네, 낙서라 괜찮아요. 어제 밤부터 오늘까지 밤새서 한 낙서지만요. 진짜... 아, 어떡해, 이거... 아, 진짜... 같이 좀 떠... 떠... 아이... 내가 뭐 중요한 건줄 알았네. 칠칠 맞은 것 같아. 맨날 사고 나치고 아무 생각 없이 사나 봐. 아, 일부러 그런 것도 아닌데 뭐. 아버지가 시켰어? 어디까지야? 최근이야? 아니면. 오래됐나? 설마 유민이가 지 엄마 핑계대고 오디션 안 나올 때부터 그때부터 했던 거야? 야! 배고팠지? 니네가 그렇게 노래 부르던 할라호텔 쓰시 내가? 이제 그런 거 사올 필요 없어. 아, 뭔데? 뭐, 어제 오디션 떨어진 것 때문에 그래? 야, 그거야 뭐 우리가 또 다음에... 다음은 없다. 그리고 어제 오디션 너만 빠지면 우리 받아준대. 현도 형이 악기도 싹 바꿔주고 연습실도 내주고 
고맙긴 한데 그래서 참았어? 그래서 번번이 너 때문에 오디션 떨어져도 참았고 근데 이제 더 이상 네그 싸구려 열정에 음악을 팔긴 싫다? 싸구려 열정? 어차피 너한테 음악은 놀이고 취미잖아 안 그래? 이제 그만 나가주라 <웃음> 다들 같은 생각이야? 니들한테 나 그냥 돈줄이었냐? 내 돈에 안 팔면 누구 돈을 팔 건데? 좀 전에 만난 그 사람? 이제 재미없다. 그동안 잘 놀았다. 지금 당장 회사로 들어와. 일을 제대로 하지 않는 건 그럴 수 있다고 생각합니다. 하지만 저지른 잘못에 대한 책임 전가는 문제가 됩니다. 무고한 누군가가 방패막이가 되거나 희생양이 되기 때문입니다. 회장님께서는 정말 장윤도 씨가 그래도 괜찮으십니까? 아버지가 시키신 거죠? 아버지가! 내 친구들 내 밴드 나한테 떼어놓으려고 시키신 거냐고요. 이렇게 불안하게 사는 것보단 차라리 유학을 보내는 게 어떨까요? 은수야 생활력이 강하니까 그 연을 끊고 싶던 지원이가 저희 회사를 퇴사를 해야 됩니다. 그걸 원하시는 건 아니겠죠? 제가 생각도 없고 꿈도 없고 그것도 친구한테 떠넘기고 외면하는 놈 그런 놈내 회사에 필요 없어. 너 같은 놈 내가 쫓아내! 